హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు మిషన్ పాసిబుల్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఆస్పిరెంట్స్ మనం ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ టాపిక్ అయిన స్వీడన్ నాటోలో జాయిన్ అవ్వడం దాని ఇంపాక్ట్ అంటే రష్యా మీద ఆ చుట్టూ ఉన్న జోగ్రాఫికల్ ఏరియా మీద ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి జియో పొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి నాటోకి ఎటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అండ్ స్వీడన్కి ఎటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అండ్ టర్కీ ఎందుకు ఈ స్వీడన్ యొక్క మెంబర్షిప్ని వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చింది అండ్ రష్యా మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ నాతో అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఏర్పడింది ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే దీనికి కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందనమాట ఇప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీన్ నుంచి కూడా అంతకు ముందు నుంచి కూడా మిలిటరీ నేషనలిజం అనేది చాలా పెరిగింది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ప్రతి దేశం తనకు తాను గొప్పగా ఫీల్ అవుతూ ఇంకో దేశాన్ని చిన్న చిన్న దేశాన్ని ఆక్యుపై చేస్తూ ఓకే తన చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలను ఆక్యుపై చేస్తూ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలని ప్రతి యూరోపియన్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ ఆ దిశగా అడుగులు వేయడం జరిగిందనమాట సో దానికి రిజల్టే మనం ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అండ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ రెండు చూసాము సో ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిపోయిన తర్వాత యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనేది చాలా పవర్ఫుల్గా ఎమర్జ్ అయింది అనమాట సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఎప్పుడైతే పవర్ఫుల్గా ఎమర్జ్ అయ్యిందో అది వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో అది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చాలా పవర్ఫుల్ అయింది అండ్ వెరాజ్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో మనం తీసుకుంటే రష్యా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉందన్నమాట సో ఎప్పుడైతే ఇలా టూ పోల్స్గా మన ప్రపంచం మొత్తం డివైడ్ అయ్యిందో అంటే యుఎస్ని సపోర్ట్ చేస్తూ కొన్ని కంట్రీస్ అండ్ రష్యాని సపోర్ట్ చేస్తూ కొన్ని కంట్రీస్ అలా డివైడ్ అయిపోయింది సో డి డివైడ్ అయిపోతే అప్పుడు ఈ యూరోప్లో ఏ విధంగా అయినా కానీ ఒక కంట్రోల్ అనేది ఒక హోల్డ్ అనేది ఉండాలి అనని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ కెనడా అండ్ కొన్ని వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కలిసి ఈ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ట్వెల్వ్ మెంబర్ కంట్రీస్తో ఫౌండింగ్ మెంబర్స్తో ఈ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ని వాషింగ్టన్ ట్రీటీతో ఈ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో సో నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఈ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఈ కోల్డ్ వార్ ఎరా టైంకి చాలా ఎక్స్పాన్షన్ అయింది అనమాట అంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ సోవియట్ బ్రేకేజ్ ఎప్పుడైతే సోవియట్ దేశాలన్నీ కూడా విడిపోయాయో అంటే సక్సెస్ఫుల్గా సోవియట్ దేశాలను అన్నిటిని కూడా విడగొట్టింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ తర్వాత ఇవి డే బై డే డే బై డే నాటో అనేది అందులో మెంబర్స్ చేరడం జరుగుతూ ఉంది అండ్ అది స్ట్రాంగ్గా ఎమర్జ్ అవుతూ వచ్చిందనమాట అయితే ఇప్పుడు న్యూస్లో ఎందుకు వస్తుంది న్యూస్లో మనం బాగా చూస్తున్నాం ఈ నాటో గురించి ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఉక్రెయిన్ మీద రష్యా అటాక్ చేస్తుందో అప్పటి నుంచి మనం ఈ నాటో గురించి పూర్తిగా మనం వింటున్నాం అనమాట ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే ఇది అటాక్ చేసిందో ఉక్రెయిన్ మీద రష్యా అప్పటి నుంచి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలకే కొంచెం భయం పుట్టుకుంది ఏంటంటే రష్యా చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది ఈ అగ్రెసివ్గా ఉన్నప్పుడు ఇది యుక్రెయిన్తో ఆగిపోదు రేపు మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వీడన్ అండ్ ఫిన్లాండ్ తీసుకుంటే కింద బాల్టిక్ సముద్రం ఉంటుంది అనమాట ఈ బాల్టిక్ సముద్రంలో ఉన్న ఐలాండ్స్ కూడా ఆక్యుపై చేసి రష్యా మా మీద ఫ్యూచర్లో అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో మాకు ప్రొటెక్షన్ కావాలి మాకు ప్రొటెక్షన్ ఎలా వస్తుంది అవి అంత మిలిటరీలీ స్ట్రాంగ్ కంట్రీస్ అయితే కావు అంత పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్స్ అయితే అవి కేటాయించలేవు రష్యా అని ఎదుర్కొనే సత్తా అయితే లేదు సో కాబట్టి ఏంటంటే అది ఈ నాటో మెంబర్షిప్ తీసుకుందామనని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అప్లై చేసింది సో ఎప్పుడైతే ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో నాటో మెంబర్షిప్ అప్లై చేసిందో అప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందనమాట సో మిగతా దేశాలన్నిటికీ ఓకే కానీ ఇక్కడ ఎస్పెషలీ టర్కీ అయితే ఈ రెండు దేశాల యొక్క నాటో మెంబర్షిప్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనమాట టర్కీ కూడా నాటో మెంబర్షిప్ మెంబర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఒక రూల్ ఉంది ఈ నాటో మెంబర్స్లో ఏ ఒక్కళ్ళైనా కానీ ఇంకో దేశం యొక్క మెంబర్షిప్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఆ వాళ్ళు మెంబర్స్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉండదు అనమాట సో అందరికీ సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి అనమాట ఆ మెంబర్స్లో అయితే ఏంటంటే సో ఎందుకు టర్కీ వ్యతిరేకించింది అని అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫిన్లాండ్ని స్వీడన్ని టర్కీలో కుర్దిస్ అని అని ఉన్నారు కుర్దులు సో ఈ కుర్దులు జనరల్లీ ఒక సపరేటిస్ట్ గ్రూప్ అనమాట అంటే టర్కీలో వాళ్ళని టెర్రరిస్టులుగా డిక్లేర్ చేశారు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మిలిటరీ కూప్ కూడా మనం టర్కీ
ఈ కుర్స్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళకి ఫిన్లాండ్ అండ్ స్వీడన్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఫండింగ్ ఇస్తుంది అనే దాని మీద టర్కీ వీళ్ళని ఫిన్లాండ్ని స్వీడన్ని నాటో మెంబర్స్గా చేర్చుకోవడానికి వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చింది అయితే ఏదో విధంగా టర్కీని ఒప్పించి ఫిన్లాండ్ చేర్చుకున్నారు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీన ఇప్పుడు స్వీడన్ వంతు వచ్చిందనమాట ఈ స్వీడన్ కూడా టర్కీ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేసింది అని అంటే యాక్చువల్గా టర్కీ తన మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ మొత్తాన్ని కూడా మోడర్నైజ్ చేయాలని డిసైడ్ అయింది సో అయితే ఇంతకుముందు టర్కీ జనరల్లీ ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైటర్స్ తయారీ అనే ప్రాజెక్ట్లో యుఎస్ మెయిన్ రోల్గా ఉంటూ ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైటర్స్ తయారీ ప్రాజెక్ట్లో టర్కీ మెంబర్గా ఉందన్నమాట అయితే టర్కీ ఎప్పుడైతే రష్యాకి దగ్గర అవుతూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్న టైంలో టర్కీ ఎప్పుడైతే రష్యాకి దగ్గరగా ఉంటూ రష్యా దగ్గర ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకు పర్చేజ్ చేస్తాము అని ఎప్పుడైతే అగ్రిమెంట్ చేసుకుందో అప్పుడు ఈ ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ మోడర్న్ మోడర్న్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తయారీ ప్రాజెక్ట్లో నుంచి టర్కీని యుఎస్ తప్పించింది అనమాట సో దానికి కోపంగా ఉంది టర్కీ అది మాత్రమే కాకుండా ఎప్పుడైతే ఈ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేయాలని డిసైడ్ చేసిందో అప్పుడు కాసా యాక్ట్ని ఉపయోగించి ఈ టర్కీ మీద కొన్ని ఆంక్షలు కూడా విధించింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఎందుకనంటే ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి తీసుకో తీసుకోకూడదా అనమాట అంటే ఇప్పుడు రష్యా అనేది అగే ఆపోజిట్ పోల్ కదా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి ఎనిమి కదా అక్కడి నుంచి నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావనని ఒక క్వశ్చన్ సో దాని మీద టర్కీ మీద ఆంక్షలు కూడా విధించింది సో ఇప్పుడు ఇదొక ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని టర్కీ ఏం చేసిందంటే ఈ రెండింటికి నా స్వీడన్ అండ్ ఫిన్లాండ్ మెంబర్షిప్ అండ్ ఈ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ టర్కీ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్కి లింక్ పెట్టిందనమాట సో యుఎస్ కూడా ఏం చేసిందంటే ఓకే ఎలా అయినా కానీ టర్కీని పుచ్చగించడానికి ఓకే మేము ఎఫ్ సిక్స్టీన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మీకు సప్లై చేస్తాము అది మాత్రమే కాకుండా మీ యూరోపియన్ యూనియన్లో మెంబర్షిప్ కోసం ఎప్పటి నుంచో టర్కీ ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట అందులో మెంబర్ అవ్వడం కోసం సో మెంబర్షిప్ కోసం కూడా మేము సానుకూలంగా మేము మా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతాము యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్న మా ఫ్రెండ్స్తో మేము డిస్కస్ చేస్తాము అది మాత్రమే కాకుండా స్వీడన్ అండ్ ఫిన్లాండ్ కూడా టర్కీ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ మెంబర్షిప్ మేము సపోర్ట్ చేస్తాము అండ్ ఇలాగా దాన్ని కొంచెం బొజ్జగించి ఏదో విధంగా మెంబర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ నిన్న ఫైనలైజ్ అయింది అనమాట స్వీడన్ మెంబర్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు రష్యా మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది రష్యా మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అని అంటే యాక్చువల్గా ఇంత ఇంతకుముందు ఫార్మర్ సోవియట్ యూనియన్ కంట్రీస్ ఫార్మర్ సో సోవియట్ యూనియన్ అలైస్ కంట్రీస్ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్న కంట్రీస్ అన్లో పద్నాలుగు కంట్రీలు దగ్గర దగ్గరగా రష్యాకి ఫ్రెండ్స్ అయిన కంట్రీస్ ఫార్మర్ సోవియట్ యూనియన్ కంట్రీస్ పద్నాలుగు కంట్రీస్ నాటోలో చేరాయన్నమాట ఇప్పటివరకు మనం తీసుకుంటే అంటే ఒకప్పుడు పన్నెండు మంది ఉన్న నాటో మెంబర్షిప్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ కాక ముప్పై మంది అయ్యారు ఇప్పుడు ఫిన్లాండ్ అండ్ స్వీడన్తో ముప్పై రెండు మెం మెంబర్స్ అయ్యారనమాట సో అంటే యూరోపియన్ యూనియన్లో చాలా వరకు అమెరికన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరుగుతూ వస్తుందనమాట ఈ నాటో వల్ల సో ఎప్పుడైతే అమెరికన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డామినేషన్ పెరుగుతుందో రష్యాకి స్ట్రాటజిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎనిమిది బలం కనుక పెరుగుతూ ఉందంటే మన బలం ఏమైంది తగ్గుతూ తగ్గు తగ్గుతున్నట్టే జనరల్లీ అందులో ఎక్కువ చేరికలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు పార్టీలు ఉన్నాయి ఒక పార్టీలో ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నారంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు దాని బలం పెరుగుతుందనని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు జనరల్లీ సో అదే ఇక్కడ జరుగుతుందనమాట అది మాత్రమే కాకుండా ఈ రష్ స్వీడన్ అండ్ ఫిన్లాండ్ ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యాయో ఆ బాల్టిక్ సీలో ఉన్న రష్యా డామినెన్స్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో తగ్గిపోతుంది అది మాత్రమే కాకుండా ఫిన్లాండ్ హ్యూజ్ బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది రష్యాతో సో అంటే అంటే నియరెస్ట్ ఇంకా మన పక్కన మన పక్కన ఇంట్లోనే మన ఎనిమిస్ ఉన్నట్టు అనమాట సో అది మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు యుక్రెయిన్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే మాకు మాకు కూడా మెంబర్షిప్ ఇవ్వండి మాకు కూడా నాటోలో మమ్మల్ని కూడా చేర్చుకోండి అనని ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తుంది అసలు ఒక రీజన్ యుక్రెయిన్ మీద వార్ చేయడానికి కూడా రీజన్ రష్యాకి ఈ నాటో మెంబర్షిప్ ఇవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే వార్ చేయడం భయపెట్టడానికి వార్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇది ఫుల్ చాలా ఫుల్ స్కేల్ వార్ లాగా తయారైపోయింది 
ఓకే ఎందుకనంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ ఈ ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ అయితే పక్కనే ఉన్నట్టు ఎనిమిస్ పక్కనే ఉన్నట్టు కానీ ఎప్పుడైతే యుక్రెయిన్ కూడా నాటోలో చేరిందో అప్పుడు ఎనిమీ మన ఇంట్లోనే ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎనిమీ రష్యా ఇంట్లోనే ఉన్నట్టు సో అంత క్లోజ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని ఎవరు జాయిన్ అయినా పర్లేదు మాకు ఈ యుక్రెయిన్ మాత్రం నాటోలో చేరకూడదు అందుకనే మేము ఈ మిలిటరీ అటాక్ చేస్తున్నాము సో ఏ విధ ఏదో విధంగా మీరు మాత్రం ఇది నాటోలో చేరితే మాత్రం ఉక్రెయిన్ నాటోలో చేరితే మేము ఒప్పుకోము అనని ఎప్పటి నుంచో రష్యా గొడవ చేస్తూనే ఉంది ఉక్రెయిన్ కూడా ఏంటంటే సిచ్యువేషన్స్ అర్థం చేసుకోకుండా మాకు మాకు సపోర్ట్ కావాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్గా వార్ జరుగుతుంది కదా సో మాకు సపోర్ట్ కావాలి మమ్మల్ని చేర్పించుకోండి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఉక్రెయిన్ కనుక యాడ్ చేసుకుంటే ఇది ఫుల్ లెంత్ వరల్డ్ వార్ త్రీకి దారి తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకని అంటే ఉక్రెయిన్ యాడ్ అయింది అనుకోండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వార్ జరుగుతుంది ఈ ముప్పై రెండు దేశాలు అన్నీ కలిసి ఉక్రెయిన్కి సపోర్ట్ చేయాలి అంటే వీళ్ళ మిలిటరీగా వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్టర్నల్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అది కాదు ఇంకా ఆర్టికల్ ఫైవ్ని ఇన్వోక్ చేసి ఆర్టికల్ ఫైవ్ ఆఫ్ నాటోని ఇన్వోక్ చేసి ఫుల్ స్కేల్ వార్ దిగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అప్పుడు అది థర్డ్ వరల్డ్ వార్కి దారితీసే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకనే యుక్రెయిన్ని ఒక టైం ఫ్రేమ్ కూడా చెప్పకుండా మేము సో అండ్ సో టైంలో జేర్ చేర్పించుకుంటాం అని టైం ఫ్రేమ్ కూడా చెప్పకుండా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దీన్ని దాట వేస్తూ వస్తుంది అనమాట అది యుక్రెయిన్కి నచ్చట్లేదు ఎందుకనండి ఇప్పుడు ఆల్ ఆల్రెడీ వార్లో మునిగిపోయింది చాలా నష్టపోతుంది యుక్రెయిన్ సో నష్టపోతుంది ప్రజలు యొక్క ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది ప్రజలు డ్యామేజ్ ఇల్లు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి ఈ వార్కి ఒక ఫుల్ స్టాప్ అనేది కనిపించట్లేదు అండ్ దాని యొక్క మిలిటరీ రీసోర్సెస్ అన్నీ ఎగ్జాస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతున్నాయి సో ఇలాంటి సందర్భంలో మమ్మల్ని చేర్చుకోండనని ఉక్రెయిన్ ఎప్పటి నుంచో అడుగుతుంది అనమాట సో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్నారు సో ఇది కనుక ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే కనుక ఒక ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఉండకపోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ అడ్మిషన్స్ కాకుండా ఇప్పుడు రష్యాని అండ్ యుక్రెయిన్ని ఏదో విధంగా వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఈ వార్ ఎలాగైనా ఆగడానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒక వర్కౌట్ చేయాలి లేకపోతే ఇది ఎంతవరకైనా ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది ఓవరాల్గా యూరోపియన్ యూనియన్కి అండ్ మన ప్రపంచానికి కూడా చాలా నష్టం అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ చూసాము యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ వల్ల మన దేశంలో ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ పడింది కూడా మనం చూసాం ఆయిల్ రేట్లు బాగా పెరిగాయి అఫ్ కోర్స్ మనం తక్కువ ఖర్చుతో రష్యా నుంచి మనం తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఇప్పుడు మళ్ళీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట అది మాత్రమే కాకుండా ఫుడ్ షార్టేజెస్ వచ్చాయి సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో సివియర్ షా ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూసాము అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఉక్రెయిన్ హ్యూజ్ ఫెర్టిలైజర్ సప్లై చేస్తుంది అనమాట సో అక్కడ మనం షార్టేజెస్ మనం చూసాము సో ఇది ప్రపంచానికి కూడా మంచిది కాదు వార్ ఎంతకి కూడా కూడా సో ప్రపంచం అంతా ముందు వేరే దేశాన్ని చేర్చుకోవడం ఎవరు ఏ గ్రూపింగ్లో ఉండాలి అనేది కాకుండా ముందు ఈ దేశాధినేతలందరూ కూడా కూర్చొని ఈ వార్ని ఎలాగైనా ఆపాలి యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా ఇద్దరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి వారి వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదనని దీన్ని ఆపాలని మనం కోరుకుందాం త్వరగా ఆగుతుందని మనం అనుకుందాం థ్యాంక్ సో మచ్